So here next one is second order linear differential equation with variable coefficients which is defined as अगर differential equation इस form में हो d square y upon dx square plus px dy upon dx plus qxy is equal to rx where p which is coefficient of dy upon dx q and r is a function of x and this equation is called second order linear differential equation with variable coefficients method of such type of solution is यहाँ पे हम लोग y को u लेते हैं, which is a part of CF complementary function, and uh, then complete solution of this type of equation is y is equal to u u into v. Since y is equal to u into v, so from here, after differentiating it with respect to x, we can find d1 upon dx is equal to v d1 upon dx plus u d1 upon dx. Sim in similar way, we can find d square y upon dx square, which is this one. Now, d y upon dx, d square y upon dx square, is the value we will keep in the equation first, mein, which is this one. And after putting this equation, we have this one. v d square u upon dx square plus p d u upon dx plus q u plus u into this one plus 2 d u upon dx dot d v upon dx is equal to r. अब क्योंकि u वो cf का पार्ट है, u is complementary function, part of complementary function, so इस equation को हम लोग zero suppose कर सकते हैं, so this one is equal to zero, और अगर ये zero है, तो equation third हो जाता है, v into zero plus u into d square v upon dx square plus p dv dx plus two d upon dx dot dv upon dx is equal to r, तो हमारे पास remaining equation ये है अब d square v upon dx square plus p dv upon dx plus 2 d u upon dx यहाँ से हमें d square v upon dx square find करना है अगर हम u को हटा दें u से divide कर दें दोनों तरफ तो हमें ये equation मिलेगा अब dv upon dx को अगर z suppose करें तो d square v upon dx square is equal to हो जाता है d z upon dx और जो हमारा ये equation है ये linear form में change हो जाता है which is d z upon dx plus p plus 2u d u upon dx into z is equal to r u तो ये linear equation हो गया linear differential equation in z अब जिस तरह हम linear equation को solve करते हैं i f find करके i f निकाल के फिर z into i f is equal to integration of q into i f and dx तो इस तरह से हम अब इस equation को easily solve कर सकते हैं to solve just mentioned method for second order LDE with variable coefficients by some rules to determine u first अगर p plus q x is equal to zero है तो हम u is equal to x ले सकते हैं अगर 1 plus p plus q equation 0 है, तो u is equal to e to the power x है. अगर 1 minus p plus q 0 है, then u is equal to e to the power minus x. और अगर इस तरह का equation है, 1 plus p upon a plus q upon a square is equal to 0, then we will suppose u is equal to e to the power a x. So we have this six rules to determine u कि u को हमें क्या suppose करना चाहिए किस तरह के equation में हमें u क्या determine करना चाहिए क्या लेना चाहिए here we have taken an example solve d square y upon dx square minus 4x dy upon dx plus 4x square minus 2 into y is equal to 0 so here we can see कि dy upon dx coefficient minus 4x m that is capital P is equal to minus 4x q which is coefficient of y is equal to 4x square minus 2 and r is equal to 0 and it is also mentioned in question कि y is equal to e to the power x square so here u is equal to e to the power x square now differentiating it with respect to x we have du upon dx is equal to 2x e to the power x square now we will suppose y is equal to u v where u is e to the power x square, so y is equal to e x square into v. 
यहाँ y इज इक्वल टू यू वी है वाई इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर वी हो गए तो अगर हम वाई इज इक्वल टू यू वी को डिफ्रेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में तो वी कैन फाइंड डी वाई पॉइंट डी एक्स एंड सिमिलरली डी स्क्वायर वाई पॉइंट डी एक्स स्क्वायर और जब हम इसकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे दिस वन इन इन क्वेश्चन और ये हम पहले भी फाइंड कर चुके हैं कि किस तरह से हमें इसे लीनियर फॉर्म में लाना है तो ये सभी वैल्यू रख के लीनियर फॉर्म में डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस टू यू डी यू अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो क्योंकि यहाँ पे आर जीरो है सो वी हैव रिटर्न यर आर इज जीरो सो दिस इज डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर एंड कैपिटल पी इज माइनस फोर एक्स सो दिस इज माइनस फोर एक्स टू अपॉन यू यू इज गिवेन ई टू दॉन एक्स स्क्वायर इन टू डी यू अपॉन डी एक्स वी हैव ऑप्टेन यर सो मल्टीप्लाई इट एंड देन डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो सो वी ऑप्टेन यर डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस टू यू डी यू अपॉन डी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो हेयर डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस दिस इज माइनस फोर एक्स टू अपॉन ई एक्स स्क्वायर दिस वन इज कैंसल आउट एंड टू एक्स इन टू टू इज फोर एक्स एंड दिस फोर एक्स फोर एक्स इज ऑल्सो कैंसल आउट सो दिस होल टर्म इज जीरो This whole term becomes zero, so we have d square v upon d x square is equal to zero, which implies d v upon d x is equal to constant, which implies if we take integration, then d v is equal to c d x, so v is equal to will be c x plus c one. So the complete solution is y is equal to e x square dot v, where v is this one. So after putting this value, this is the required solution. This is the required solution of given differential equation.